哈喽，大家好，我是你们的小黄哥，欢迎来到本期视频。最近咱们的食材都挺贵的，而且更新频率又很高，结果播放量和投入又不成正比，所以很多小伙伴还是担心我进货问题，叫我多做一些家常菜。真的非常感谢大家的关心，所以我今天摊牌呢不装烂，做家常菜那是不可能的。只要你们三连给到位，子弹还是充足的。走，我们先去海鲜批发市场小逛一圈。黄油蟹的前身，再过一个月就变成黄油蟹了。澳大利亚雪蟹，老板新到的货，大扇贝，一个一斤左右啊，超级大，要不我们今天就搞这个了。老板，老板，来，这扇贝怎么卖？这个扇贝九十五，便宜点啊，九十五。这个顶级的扇贝，四十公斤。八十吧，八十吧，好，八十吧，我拿十个。你看，十个，八十五的拿十个。八。可以刺身啊，对，可以刺身，刺身用的多。可以吧？那你最大的帮我挑十个。要最大的哦。嗯，放最大的这里面。这几个啊？你看嘛，这一个挑好的。八长大。可以可以可以可以可以可以。多少斤？九斤四。九斤四，可以可以可以。拿到了。这么大个。橡皮筋绑一下，水分不会流失哈、哦。这个大扇贝昨天买的，由于回来太晚了，来不及拍，所以我就把它放在冰箱，今天应该都挂了。这里面十个，九点四斤，花了七百九十九元。为了给它做对比，我还买了几个平时经常吃的小扇贝。你看这差距，不是一点点大、啊，这小的一斤也要二十五块钱。这个小的。昨天买的时候就感觉不新鲜了，今天全坏掉了。你看这个肉又脏又恶心。那这些我们今天都不要了。其实扇贝的种类有很多，智孔扇贝、海湾扇贝、虾夷盘扇贝。我们今天买的这个小扇贝就是海湾扇贝，那这个大扇贝就是虾夷盘扇贝，又称黄鹂贝。为什么叫虾夷扇贝呢？因为这种扇贝原产于日本北海道，而虾夷为古时候对日本北海道的旧称，因此而得名。这种扇贝这边的壳较粗呈黄色，而这边的壳烧平较小呈紫褐色。不仅肉肥味美，而且个大，生长快，产量高，是所有扇贝中个体最大的，壳直径可达二十厘米左右，原产于日本北海道及本州北部，而落实千岛群岛的南部水域及朝鲜附近。所以咱们今天买的这个还不算大的，还有更大的，今天咱们就不吃刺身了，可能都已经死了。拿去处理一下，用小文哥独家秘制的蒜蓉酱烤着吃会更带劲。把这黄色的一面给刷一下，一会用得到，另一面就不用刷，等下不要。接下来我们要把这个瑶柱给割断一下，用刀来贴着上边缘割就可以了。哇，你看这个肉，好饱满哦。那这个是它的内脏。然后这个是它的备注，这个是它的鳃，等一下要把它去掉。这是生殖腺，白色的是公的，像这样子红色的是母的。然后这上面的一排黑点是它的眼睛，想不到吧？现在把这边的瑶柱也给割下来哈、哦，然后把这个内脏给挖掉，这个黄色的鳃也要把它去掉。接下来要把这个裙边给洗干净，这个裙边是非常好吃的，千万不能扔掉。洗干净后给它改一下刀哈。哇，这个背肉好大！你看，这个也太有肉了吧！这个扇贝太肥美了，但是这个裙边也太难处理了，处理了我一个多小时啊。准备开烤，给它加点粉丝。然后给它加一点可乐，先加一波小文哥独家秘制的蒜蓉酱，哇，这个太香了！这扇贝实在太大了，一次只能烤三个，这个肉的肥美程度远远超出了我的预期啊，真的太有肉了！再来一波蒜蓉酱，撒上葱花、小米椒。香喷喷的，实在太诱人了！要吃宵夜的小伙伴，赶紧来呀、啊！来，先给你们整一个，来，粉丝先吃。哇，好嫩，非常的鲜甜，有一股扇贝独有的香气。试一下这个超大个的黄哈
，这个黄没有什么很特殊的味道，但是口感非常的好，很细腻，跟果冻一样。这个唇边超好吃，超脆，超有嚼劲。再来一个。这个粉丝吸收了这个扇贝的鲜味，味道真好。我觉得最好吃的就是这个裙边了。一般贝壳的裙边都是很硬，但这个扇贝的裙边非常的脆。嗯、就是这个黄吃的特别的腻，特别的饱。我原本以为怎么地也得吃个五六个，但是吃两个我已经很饱了。特别是这个黄，你看实在太大了，还是把这个烤的给吃完吧。OK， 那我们来做个总结。这个大扇贝跟小扇贝比起来，肉会更鲜一点，而且会更饱满。但是我吃过所有的贝壳里面，最让我惊艳的就是海蚌，不管是从口感还是鲜甜度上，都完爆了我吃过的所有贝壳。今天这个扇贝的刺身没有吃到，有一点遗憾。有机会的话，我还想再品尝一下这个刺身。那么这期的视频就做到这里，记得三连走一波，我们下一期再见。